ஆயிரத்தி எண்ணூற்று முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இலங்கையின் பல இடங்களில் ஓர் அசாதாரண எரிமீன் தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு இலங்கையின் ஊடகவியலாளர் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் ரிச்சர்ட் டி சொய்சா கடத்தப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார் ஐநாவினால் சுதந்திர ஊடகவியலாளருக்கான விருது ஒன்று ரிச்சர்ட் டி சொய்சாவின் பெயரில் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்தியாவின் ஆன்மீகவாதி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் பிறந்தார் இவர் சுவாமி விவேகானந்தரின் குருவும் ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு முதலாவது அதிகாரப்பூர்வமான விமான அஞ்சல் சேவை இந்தியாவில் அலகாபாத்தில் ஆரம்பமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு கும்பகோணம் கும்பேஸ்வரர் கோயிலில் மகாமக குளத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கலந்து கொண்ட போது ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி அறுபது பேர் வரை உயிரிழந்தார்கள் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்து எட்டாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தின் நான்காம் வெட்வெட்டிற்கு எதிராக சதி முயற்சியில் இறங்கியதாக அவரது சகோதரன் ஜோர்ஜ் தூக்கிலிடப்பட்டார் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இத்தாலிய மறுமலர்ச்சி கால ஓவியர் மைக்கல் ஏஞ்சலோ காலமானார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் தடவையாக ஒஸ்கார் விருது அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நேபாளத்தில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அணுகுண்டை கண்டுபிடித்தவர் ரோபர்ட் ஓபன் ஹெய்மர் காலமானார் 